بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی محمد علی فرام چینل فرینڈس فزکس اسٹوڈنٹس پچھلے لیکچر سے اب اگلی کڑی ملاتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو یا ریڈیشن ایکسپوئر کو اب یہ ایکسپوئر ہمیں کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہم کچھ یونٹس ڈیفائن کرتے ہیں تو ان یونٹس کو ہم پڑھیں گے بایولوجیکل افیکٹس آف ریڈیشن میں تو سب سے پہلے اس میں اسٹوڈنٹس ہم کلاسیفائی کرتے ہیں یونٹس کو یونٹس کی کلاسیفکیشن یہ ہے کہ ایک ہوں گے یونٹس آف ریڈیو ایکٹیویٹی اور ایک ہوں گے یونٹس آف ریڈیشن ایکسپوئر ریڈیو ایکٹیویٹی یہ ہے کہ کوئی نیوکلیس پر یونٹ ٹائم کتنی انرجی کتنے پارٹیکلز ایمٹ کرتا ہے اس کو ہم نام دیں گے ایکٹیویٹی کا اور کل نام بن جائے گا ریڈیو ایکٹیویٹی ریڈیشن ایکسپوئر یہ ہے کہ یہ ریڈیشن انرجی لے کر جب ہماری باڈی میں ایڈ ہوگی ہماری باڈی میں ابزارب ہوگی تو اس ابزارپشن ریٹ کو پڑھنے کے لیے ہم پڑھیں گے ریڈیشن ایکسپوئر تو پہلی کیٹیگری یاد رکھنی ہے ایک ہے یونٹس ریڈیو ایکٹیویٹی اور ایک ہے ریڈیشن ایکسپوئر تو سب سے پہلے ریڈیو ایکٹیویٹی کے یونٹس پہ آتے ہیں کوئی بھی نیوکلیس فار ایگزامپل ایک الفا پارٹیکل ایمٹ کرتا ہے نا تو ہم اس کو کہیں گے ون ڈس انٹیگریشن دو پارٹیکل ایمٹ کرتا ہے تو ہم کہیں گے ٹو ڈس انٹیگریشن پر سیکنڈ تو سب سے پہلا یونٹ ریڈیو ایکٹیویٹی کا جو ایس آئی یونٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی بھی ہے وہ ہے بیکرل اور ون بیکرل یاد رکھنا ہے برابر ہوتا ہے ون ڈس انٹیگریشن پر سیکنڈ کے یہ تو بہت سمالر یونٹ ہے اگر ہم ایک بہت بڑا یونٹ دیکھیں تو وہ ہے کیوری اے ویری بگ یونٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی ون کیوری مینس تھری پوائنٹ سیون انٹو ٹین انٹو پار ٹین ڈس انٹیگریشن پر سیکنڈ اور ایک انٹرمیڈیٹ یونٹ جو بک پہ نہیں لکھا ہوا بٹ میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو این انٹرمیڈیٹ یونٹ از ون ردر فورڈ which is 1 into 10 is to power 6 disintegrations per second تو یہ ہے کہ نیوکلیائی میں سے کتنی ریپیڈلی جو انرجی ہے in the form of particles اور گیما ریڈیشنز ریلیز ہو رہی ہے اس ریلیز کو نام دیتے ہیں disintegration کا now what is what are the units of radiation exposure جب یہ radiation ہماری باڈی میں ہماری باڈی اس کے سامنے ایکسپوز ہوگی تو ہماری باڈی اس radiation کو absorb کرے گی تو اس کے لیے ہم جو پہلا یونٹ یوز کرتے ہیں وہ ہے ابزارڈ ڈوز یونٹ آف ریڈیشن ایکسپوئر پہلی بات یہ ایس آئی یونٹ نہیں ہے اس کو ڈی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور ایکول ٹو انرجی پر یونٹ ماس ہے انرجی کا یونٹ اسٹوڈنٹس جاؤل ماس کا یونٹ کلو گرامس تو جاؤل پر کے جی از نیمڈ ایز گرے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وٹ از دا یونٹ آف ابزارب ڈوز تو آپ اسے گرے کہیں گے اور گرے برابر ہوگا جاؤل پر کے جی کے یہ ایک بڑا یونٹ ہے اس کو سمالر یونٹ میں کنورٹ کریں تو جاؤل کو ارج میں اور کلو گرام کو گرام میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے ریلیشن اینڈ پہ یاد رکھنا ہے کہ ون گرے ایکولس ٹو ون ہنڈریڈ ریڈ ریڈ ایک سمالر یونٹ ہے گرے ایک بڑا یونٹ ہے یہ ریلیشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے ون میٹر از ایکول ٹو ہنڈریڈ سینٹی میٹرس اب سینٹی میٹر بھی لینتھ کا یونٹ ہے میٹر بھی لینتھ کا یونٹ ہے بٹ دونوں ایکول یونٹس نہیں ہیں کوئی نہ کے درمیان میں کانسٹنٹ ہوگا تو ون گرے از ایکول ٹو ون ہنڈریڈ ریڈ اس کے بعد یہ ایس آئی یونٹ کیوں نہیں ہے اسٹوڈنٹس ہماری جو باڈی ہے وہ ڈفرنٹ ریڈیشنس کے لیے ڈفرنٹ رسپانس دیتی ایک سمپل سی مثال دوں گا کہ اگر ہماری پوری باڈی نیوٹرانس کے سامنے ایکسپوز ہو جائے تو نیوٹرانس سب سے زیادہ ڈیمیج ہماری آئز کو کریں گے ہم اگر سوڈیم سے ایکسپوز ہوں تو سب سے زیادہ ڈیمیج بلڈ ہوگا آئیوڈین سے تھائرائڈ گلینڈس ڈیمیج ہوں گے کوبالٹ سے لیور ڈیمیج ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہر ریڈیشن کا کسی ایک سرٹن باڈی پارٹ پہ الگ افیکٹ ہے اس افیکٹ کو ہم ایک پیرامیٹر میں پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں آر بی ای ریلیٹو بایولوجیکل افیکٹیونیس یہ ٹیبل بک پہ بنا بھی ہوا ہے یہ فیکٹر ڈفرنٹ ریڈیشن کے لیے ایکس ریز گیما الفا پارٹیکلس پھر ڈفرنٹ انرجی لیولز کے لیے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے تو یہ ان کی ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اب جو ایس آئی یونٹ ہے ریڈیشن ایکسپوئر کا وہ اسٹوڈنٹس ہے ایکولنٹ ڈوز اس کو ڈی ای سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ دو چیزوں کا پروڈکٹ ہے ایبزارب ڈوز ملٹی پلائی بائی دا آر بی ای فیکٹر اسٹوڈنٹس جب یہ پورا فیکٹر آپس میں ملٹی پلائی ہوتا ہے تو اس کو ہم گرے یونٹ نہیں کہتے اب اس کو ہم سیوریٹ یونٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو سیوریٹ از جاؤل پر کے جی ملٹی پلائی بائی آر بی ای سیوریٹ سے سمالر یونٹ ہے ریم تو ون سیوریٹ از ایکول ٹو ون ہنڈریڈ ریم سیوریٹ ایس آئی یونٹ ہے تو آن ورڈ ہم جتنا بھی 
रेडिएशन एक्सपोजर मेंशन करेंगे वो सेवरेट्स में मेंशन करेंगे फिर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स पे आ जाएं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एक्सपोजर यहाँ पर बुक पे एक टेबल है कि वाचिंग टेलीविजन रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर वेरिंग रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस वॉचेज हैवीएस्ट चेक्स एक्सरे हैविंग चेस्ट एक्सरेज रेडिएशन फ्रॉम अ ब्रिक हाउस ठीक है मैक्सिमम डोज अलाउड टू जनरल पब्लिक फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज पर ईयर तो इसका यूनिट मिली सेवरेट यहाँ पर 10 मिली सेवरेट टेन थर्टी मिली सेवरेट तो इस तरीके से हम जो टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स हैं उनको एक्यूमलेट कर सकते हैं ये आप टेबल एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा फिर हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन क्या है स्टूडेंट्स कुछ हैजर्ड्स को तो यूँ लिखे हैं बुक पे कि द डैमेज फ्रॉम अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल अनलेस अ सोर्स एंटर्स द बॉडी यानी अगर अल्फा पार्टिकल हमारी बॉडी से बाहर है तो इतना डैमेजिंग नहीं है लेकिन अगर हम इसे यूँ समझ लें कि इनहेल कर लें या किसी खाने के साथ ये हमारी आइसोटोप्स की शक्ल में बॉडी में चला जाए तो देन इट इज़ मोर डेंजरस अल्फा और बीटा पार्टिकल्स दोनों जो हैं ये स्किन पे रेडनेस क्रिएट कर सकते हैं अब आगे हेजर्ड्स ऑफ हेजर्ड्स ऑफ रेडिएशन में देखते हैं कि लो लेवल और हाई लेवल रेडिएशन क्या क्या डिजीज क्रिएट कर सकती हैं आपकी बुक में यूँ कैटेगराइज किया है कि लो लेवल रेडिएशन से लॉस ऑफ हेयर हो सकता है अल्सरेशन ये अल्सरेशन है स्टिफनेस ऑफ लंग्स हो सकता है लंग्स साइज चेंज हो सकता है और बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है वो ड्रॉप हो सकती है और इस अमाउंट के ड्रॉप होने से स्टूडेंट्स डायरिया वोमिटिंग फीवर जैसी सिकनेस हो सकती है हाई लेवल रेडिएशन जो है उससे ज़्यादा बड़ी चेंजेस आ सकती हैं एनीमिया ठीक है ये स्किन स्ट्रक्चर देखें चेंज हुआ ल्यूकीमिया इसे ब्लड सेल्स में वेरिएशन आ सकती है क्रोमोसोम एब डीएनए जेनेटिक एब आ सकती हैं डी म्यूटेशन हो सकती है आई कैटरेक्ट्स ठीक है आँख में जैसे मोतिया उतरना उसे कहते हैं ये क्रिएट हो सकती है और जो नेक्स्ट जनरेशन है डी एन म्यूटेशन होगी तो आने वाली जो जनरेशन है वो उससे मुतासर हो सकती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बाद जो इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल रेडिएशन है उसका भी एक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है इसमें भी जो माइक्रोसेवरेट है वो डोजेज है कि कितने माइक्रोसेवरेट जो डोज है वो किस लेवल पर आपको नुकसान पहुँचा सकती है ठीक है तो इसमें ये जो सबसे ज्यादा हाई लेवल डोज है उसका देखें कि डेथ ऑफ 60 परसेंट ऑफ पीपल एक्सपोज कि इतने लेवल पर अगर लोगों को एक्सपोज किया जाए तो उसमें से 60 परसेंट लोग जो हैं वो मर जाएंगे ये इतना डेंजरस प्रोसेस है रेडिएशन से एक्सपोज होना तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़